Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Antiqa ma'lumotlar kanali. Menimcha yangi savollarni kutgan obunachilarimiz yetarlicha. Bugungi savollarimizga diqqat bilan o'ylab javob bering va nechta jumboqni to'g'ri topganingiz haqida kommentariyaga yozib qoldiring. O'tgan boshqotirmadagi eng sara kommentariyalarni sizga havola etaman. Demak, tayyormisiz? U holda birinchi jumboqqa yuzlanamiz. Har odamning haqiqiy soyasini toping va shu zahotiyoq javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. To'g'ri javob 7-chi raqam ostidagi soya edi. Agar sizning javobingiz ham shunday bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing. Endi yanada oldiroq bosh xotirmaga yuzlanamiz. Rasmdan ikkita bir xil odamni toping. Mana ular qayerda ekan? Ikkinchi bosqich. 2015-yilda tadqiqotchi o'rmon ichidagi g'orga tushib qoldi. G'ordan chiqish uchun uchta chiqish yo'li bor. Birinchi yo'lning boshida begonalarni o'ldiradigan yovvoyi odamlar bor. Ikkinchi yo'lning boshida och qolgan sher bor. Uchinchi yo'lning boshida esa 2 metrga teng bo'lgan dinozavr bor. O'ylab ko'ringchi, tadqiqotchi g'ordan qanday qilib chiqib ketishi mumkin? O'z javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu chalg'ituvchi savol edi. Dinozavrlar allaqachon qirilib ketgan. Demak, tadqiqotchi 3-chiqish yo'lini tanlashi kerak. Bu mutlaqo xavfsiz yo'ldir. 3-bosqich detektiv jumboqdan iborat. Yomg'irli kunlarning birida piyodalar o'tish joyida bu ayolda mashina urib yubordi. Yaxshi hamki u tirik qoldi, lekin mashina raqamini eslay olmadi. Faqat uning taxminiy ko'rinishini eslab qola oldi xolos. Politsiya shu vaqtga qadar shaharning shu qismida aylanib yurgan 3 ta gumonlanuvchi mashinalarni aniqladi va ularning hammasini so'roq qildi. Birinchi gumondor o'zining rassomligini aytdi va kun bo'yi park manzarasi rasmini chizganini aytdi. Ikkinchi gumondor "Men bu vaqtda ofisda ishda bo'lganman" deb javob berdi. Uchinchi gumondor "Men do'stim bilan kompyuter o'yinlarini o'ynayotgandim" deb javob berdi. Politsiya tezda ularning qaysi biri yolg'on gapirayotganini aniqladi. Bu ayolni kim urib yuborgan bo'lishi mumkin? Jumboqning boshida o'sha kuni yomg'ir yog'ayotganini aytgandik. Demak, birinchi gumonlanuvchi yomg'irda o'sha paytda parkda bo'la olmasligi va rasm chiza olmasligi aniq edi. Demak, ayolni mana shu rassom urib yuborgan. Ana endi siz bir nechta labirintlarda yo'lni ko'rsatishingiz kerak. Qaroqchiga xazinaga borish uchun yo'l topishga yordam bering. O'ylab olish uchun videoni to'xtatib, ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Tez yordam mashinasini kasalxonaga yetib borishiga yo'lni ko'rsating. Ana endi juda qiyin labirint. Pochtalyonni mashinaga yetib borishi uchun yo'lni ko'rsating. Va yana bir detektiv sirli jumboq. Qishloqda qotillik yuz berdi. 
Ertala polisiya voqiya joyiga yetib keldi. Tergovchi ikkita asosiy gumonlanuvchini aniqladi. Ular qurbonning ikki eng yaqin qo'shnilari James va Billy edi. Ularning har biri kecha uyga har kungidan kechroq qaytganini aytishdi. Ammo ulardan bittasi oldinroq kelib, qo'shnisini o'ldirgani aniq edi. Tergovchi mashinalar turar joyga kirdi va uchala mashina yonmayon turganini ko'rdi. Savol: Qotil kim bo'lishi mumkin? Mashinalar qanday turganini hisobga olsak, Billy kecha ichib uyga ertaroq qaytib kelgani aniq. Aks holda, u mashinasini o'rtaga qo'ya olmasdi va mashinadan tusha olmasdi. Demak, qotil Billy edi. Qadimgi qirollikda jinoyatchiga o'lim jazosi berildi, ammo qirol jumboqlarni juda yaxshi ko'rardi. Agar jinoyatchi jumboqni yecha olsa, uni ozod etishini aytdi. Qirol oyog'i bilan yerga 2 metrlik chiziq chizdi va jinoyatchidan chiziqqa tegmasdan uni ikki baravar qisqartirib qo'yishini so'radi. Xo'sh, buni qanday amalga oshirish mumkin? Aslida buni yo'li juda oddiy. Jinoyatchi yerga 4 metr uzunlikda chiziq chizishi kerak. Shunda qirolning chizig'i ikki baravar qisqarib qoladi. Javobni tushunmaganlar uchun podshoh meni chizig'imga tegmasdan shu chizig'ini ikki baravar qisqartirib qo'y degan edi. Jinoyatchi 4 metrlik chiziq chizsa, podshohning chizig'i undan ikki baravar kichkina bo'lib qoladi. Mashhur kimyogar o'z laboratoriyasida o'lik holda topildi. Politsiya qotillikda to'rttasidan gumon qilayotgan edi. Ular Sergey, Nikolay, Felix va Mixail edi. Ularning barchasi kimyogarning shogirdlari edi. Ammo ulardan qaysi biri qotil bo'lishi mumkin? Politsiya uzoq vaqt davomida dalillarni o'rganib chiqdi va faqat bitta dalil topdi. Bu kimyogarning cho'ntagidagi qonga belangan qog'oz edi. Qog'ozdagi yozuvlar kimyogarning o'limidan bir necha daqiqa oldin yozilgan edi. Qog'ozda 3 ta raqam, 28, 27 va 57 raqamlari yozilgan edi. Aynan shu raqamlar politsiyaga 4 kishidan qaysi biri qotil ekanligini aniqlashga osongina yordam berdi. Xo'sh, kimyogarning qotili kim bo'lishi mumkin? Qotil Nikolay edi, chunki kimyogar yozgan raqamlar Mendeleev davri jadvaldagi raqamlar edi. Agar bu jadval sizga notanish bo'lsa, internetdan Mendeleev davri jadvalini ko'rishingiz mumkin. Mendeleev davri jadvaliga e'tibor bersangiz, 28 raqamida nikel, 27 raqam ostida kobalt va 57 raqam ostida lantan elementlari yashiringan. Bundan chiqdi kimyogar o'z qotilini shu raqamlar bilan yozib qoldirgan. Siz sehrlangan uyda qulflanib qoldingiz. Chiqish uchun uyda 3 ta eshik bor. Bitta eshik orqasida sizni vampir kutib turibdi. Ikkinchi eshikda sizni baqaybat dev kutib turibdi. Uchinchi eshik orqasida sizni zombi kutib turibdi. Bu vaziyatda eng yomoni shundaki, siz ushbu mavjudotlarni qaysi biri qaysi eshik orqasida turganini aniq bilmaysiz. Sizda esa 3 ta qurol bor. Bular 100 yillik kumush o'qli pistolet, bolta va mash'ala. Siz o'zingiz bilan faqat bitta qurol olishingiz mumkin. Xo'sh, qaysi birini tanlaysiz? To'g'ri javob. Agar siz kumush o'qli pistoletni olsangiz, bu zombi bilan kurashishda yordam bermaydi. Agar siz bolta olsangiz, vampir bilan kurasha olmaysiz, chunki ular ucha oladi. Bunda to'g'ri tanlov faqat mash'ala, chunki olov har qanday mavjudotni qo'rqitishi mumkin. Siz olov bilan bemalol chiqib ketishingiz mumkin. Va yana bir detektiv jumboq. Temir yo'l yonida bir odamning jazadi topildi. Uning yonida ikkita chamadon bor edi. Voqea joyiga yetib kelgan tergovchi voqea tasvirini chizib chiqdi. 
Boyz Parijdan Münhenga ketayotgan bo'lgan. Olgan odam qamoqdan qochib ketgan jinoyatchi bo'lib chiqdi. Jabrlanuvchi bilan bir kupeda ketgan odamning so'zlariga ko'ra, yo'lning yarmiga kelganda ikki politsiyachi poyizga chiqqan va hujjatlarni tekshirishni boshlagan. Jinoyatchi buni payqab, chamadonlarini harakatlanayotgan poyizning derazasidan uloqtirgan. Keyin o'zi ham sakrab yerga yiqilgan. Tergovchi barcha faktlarni taqqoslab, bu tasodif emasligini, kimdir uni qasddan uloqtirib o'ldirganini tezda angladi. Aytingchi, tergovchi nimalarga e'tibor berib, bu qotillikni tez topdi? Bu yerda kichik bir muhim detalga e'tibor qaratish kerak. Poyezd g'arbdan sharqqa qarab yurgan. Jabrlanuvchi va chamadonlar esa birin-ketin uloqtirilgan. Demak, kimdir jabrlanuvchini birinchi uloqtirib yuborgan, so'ng chamadonlarini uloqtirgan. Bundan kelib chiqadiki, qotil jabrlanuvchi bilan birga kelgan sherigi edi. Ana endi sizning e'tiboringizga ajoyib testni taqdim etaman. Ushbu test orqali siz aqlingizni qanchalik tez ishlashini bilib olasiz. Rasmga e'tibor bering. Ushbu rasmda 1 dan 25 gacha bo'lgan sonlar tartibsiz holda joylashtirilgan. O'rtadagi 19 raqamiga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Diqqatingizni shu raqamga qarating. Endi sizga 30 soniya vaqt beraman. Bu vaqt ichida 1 dan 25 gacha bo'lgan sonlarni ketma-ketligida tezlik bilan topishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, tayyormisiz? 3 2 1 boshladik. To'xtang, rasmda necha raqamgacha izlab topganingizni shu joyda kommentariyaga yozing. Agar siz 15 dan yuqori bo'lgan raqamlargacha topgan bo'lsangiz, demak sizning aqlingiz juda tez ishlaydi va siz juda hushyor insonsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni yaqinlaringizga tavsiya eting. Salomat bo'ling.